கம்பல்சரி எம்மா எக்ஸாம் எழுதணும் எத்தனை பேர் வந்தவனும் ஒரு கட்டாய விடுப்பு ஒரு கம்பல்சரி ஆர்டர் போட்டாங்க இந்த ஆர்டரை நீங்க ஒபே பண்ணலாம் இன் ஃபியூச்சர் எந்த மாதிரியான அரசு வேலையில நீங்க வந்து அட்டன் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு வேலை வழங்காதுன்னு சொல்லி மிரட்டி அப்பாயின்மெண்ட் போட்டாங்க அப்போ அந்த மாதிரி சட்டவிரோதமா எங்களை மிரட்டி வேலை வாங்கிட்டு நீங்க தேர்தல் வாக்குறுதியும் கொடுத்துட்டு இன்னைக்கு வந்து வழங்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு வந்து வந்து அரசு வந்து சொல்றது எந்த விதத்தையும் நியாயம் கிடையாது இப்போ நீதிமன்றம் தெளிவா தீர்ப்பு கொடுத்து போய்க்கும் நீங்க தீர்ப்பை நிறைவேற்றாம ஒன்றரை மா ஒன்றரை மாதம் வந்து நீதிமன்றம் வந்து காலக்கெடு கொடுத்தது ஆனா காலக்கெடு வந்து முடிஞ்சிருச்சு இன்ன வரைக்கும் தீர்ப்பை வந்து அமல்படுத்தாது வந்து ரொம்ப வேதனையா இருக்குது மற்றும் ஆறாயிரம் பேர் மட்டும் சென்ற ஆட்சியில் அப்பாயின் பண்ணுவாங்க அதில் மூணாயிரம் பேருக்கு வந்து அப்போ வேக்கண்ட் இருந்துச்சு மூன்றாயிரம் பேர் கடந்த சென்ற ஆட்சி வந்து அவங்க நிரந்தர தன்மையுடைய பணி வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி தற்காலிகமாக அப்பாயின் பண்ணிட்டா மருத்துவர்களும் நிரந்தர பணியாளராக மாற்றிருக்காங்க அது எல்லாமே நாங்கள் நீதிமன்றத்தில் வாதாடணும் நீதி அதெல்லாம் நீதிமன்றம் கன்சிடர் பண்ணி அது எப்படி நீங்கள் ஒரு சாராக நீங்கள் கொடுத்துட்டு இன்னொரு சாராக நீங்கள் கொடுக்க முடியும் சொல்ல முடியாது இது வந்து ஆர்டிகல் ஃபோர்டினை வயலேட் பண்ணுதுன்னு சொல்லி எங்களுக்கு ஜட்மெண்ட்டை எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நீட் தேர்வுக்காக வந்து நீங்கள் வந்து தங்கச்சி அனிதா இறந்ததுலேருந்து இருபத்தி ஒரு மாணவர்கள் இறந்தது வந்து நீங்கள் வந்து இவ்வளோ விஷயங்களை வந்து பெருசுப்படுத்துகிற இதே தமிழக அரசு அப்போ இந்த மூணாயிரத்தி இரநூறு செவிலியர் பாதிக்கப்பட்ட இப்போ இவங்க யாராவது இறந்து போனதா இதை பற்றி பேசுவீங்களா நீங்கள் கொரோனா பேரிடர் பெருந்தொற்று காலத்தில் உலகத்தே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வந்து ஆட்டி பாட்டிக்கும் நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழக அரசு வந்து உடைய சுகாதாரத்துறை சார்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போதிய மருத்துவ கட்டமைப்பு வேணும் மருத்துவோட பணியாளரோட கட்டமைப்பு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுன்றதுக்காக எம்ஆர்பி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்போது எம்ஆர்பி தேர்வின் மூலம் அதாவது தேர்வில் வெற்றி பெற்று வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருந்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுமார் ஆறாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட செவிலியர்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தற்காலிக அடிப்படையில் வந்து பணியமர்த்தப்பட்டது கடந்த ஆட்சி இவ்வாறு அமர்த்தப்பட்ட ஆறாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட செவிலியர்கள் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஆட்சி முடிவத்துக்கு முன்பு பண்ணிங்களா அதிமுக ஆட்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாயிரம் செவிலியர்கள் வந்து பண்ணிங்கன்னா நிரந்தர தன்மையுடைய செவிலியர்களாக கன்வெர்ட் பண் கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு வந்து அப்பாயின்மெண்ட் கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு போயிட்டாங்க மீதம் உள்ள மூன்றாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறு செவிலியர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போது எதிர்க்கட்சி தலைவர் தற்போது முதலமைச்சர் அவர்கள் வந்து ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்தார் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து எங்களோட தற்காலிகம் பணியாற்ற கொரோனா செவிலியர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிரந்தர பணி நாங்கள் வழங்கணும்னு சொல்லிட்டு தேர்தல் வாக்குறுதியும் கொடுத்தார் அப்பொழுது வந்து அவர் ட்விட்டர்லேயே வந்து போட்டிருந்தார் இப்போ ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நம்ம செப் அக்டோபர் நாலாம் தேதி வந்து மாண்பு சுகாதார அமைச்சரோட கோரிக்கை வச்சோம் இந்த மாதிரி நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபது நாங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் ஆகணும் ஆறாயிரம் பேர் நாங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து அப்பாயிண்ட் ஆகணும் அதில் வந்து ஒரு மூணாயிரம் பேர் கடந்த ஆட்சி வந்து நிரந்தர தன்மையோட பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க மிச்சம் மூணாயிரம் பேர் நீங்கள் பண்ணி கொடுக்குன்னு சொல்லி கோரிக்கை வச்சோம் அந்த கோரிக்கை ஏற்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து மார்ச் ஏ எட்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அந்த ஆண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கடந்த ஆண்டு வந்து வாக்குறுதியை வந்து அரசு தரப்பில் வந்து நாங்கள் நிறைவேற்றி தரோம் நாங்களும் வாக்குறுதி தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்து பண்ணி தரோம்னு சொன்னாங்க ஆனால் இந்த வாக்குறுதி எல்லாத்தையும் மீறி மா மா சா டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி எவ்வித முன்னறிவிப்பு சங்கங்களை எதுவும் தெரிவிக்காமல் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று வருடம் பணி செய்து எங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சட்டவிரோதமாக பார்த்தீங்கன்னா எவ்வித முன்னறிவிப்பு என்று எங்களை வந்து பணி நீக்கம் செய்து அரசாணை வந்து வெளியிட்டது இதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி ஒன்றாம் போது புத்தாண்டிலிருந்து கிட்டத்தட்ட பொங்கல் வரைக்கும் பதினாறு நாட்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் பல்வேறு கட்ட போராட்டத்தை வந்து நாங்கள் வந்து முன்னெடுத்தோம் அரசு தரப்பில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜனவரி ஏழாம் தேதி பேச்சுவார்த்தை கூப்பிட்டாங்க பேச்சுவார்த்தையில் என்ன சொன்னாங்க உங்களுக்கு நாங்கள் இடஒதுக்கீடு பின்பற்றவில்லை அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து நிரந்தர தன்மையோட பணி வழங்க முடியல அதாவது ஸ்டேட் லெவலில் உங்களுக்கு போஸ்டிங் கொடுக்க முடியல அப்படின்ற மாதிரி தான் சொன்னாங்க அப்போ நாங்கள் சொன்னோம் இடஒதுக்கீடு பின்பற்ற உள்ளது அதுக்கான ஆவணங்கள் அரசு ஆவணத்தை எல்லாமே நாங்கள் சப்மிட் பண்ணோம் அது வந்து ஒரு தடவை பட்சமாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து அரசு வந்து வந்து அதை கன்சிடர் பண்ணாமல் ஏதோ இப்போ பற்றாம் போக்குதல் ஏதோ வந்து சொல்லணுன்றதுக்காக சொல்லி எங்கள் வந்து அதை வந்து நிரா நிரா அந்த கோரிக்கை வந்து நிராகரிச்சுட்டாங்க இதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து அடுத்த கட்டமாக வந்து நீதிமன்றத்தில் வந்து வழக்கு தொடங்கும் சுமார் ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட செவிலியர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வந்து வழக்கு தொடங்கும் இந்த வழக்கு விசாரித்த மனு நீதி அரசர் வந்து தெளிவான தீர்ப்பு வந்து வழங்கியிருக்க வழங்கினார் ஜூலை பனிரெண்டாம் தேதி இப்போ சென்ற மாதத்துக்கு மூன்றாம் மாதம் பார்த்திங்கன்னா ஜூலை வந்து பனிரெண்டாம் தேதி தெளிவான தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காரு இந்த தீர்ப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட் அதாவது ஒரு சாராக இருக்கும் அரசு வேலை வழங்கி
அப்போ அந்த மாதிரி இருக்குது சட்டவிரோதமாக எங்களை மிரட்டி வேலை வாங்கிட்டு நீங்கள் தேர்தல் வாக்குறுதியும் கொடுத்துட்டு இன்றைக்கி வந்து நான் வழங்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு வந்து வந்து அரசு வந்து சொல்கிறது எந்த விதத்தையும் நியாயம் கிடையாது இப்போ நீதிமன்றம் தெளிவாக தீர்ப்பு கொடுத்து போய்க்கும் நீங்கள் தீர்ப்பை நிறைவேற்றாமல் ஒன்றரை மா ஒன்றரை மாதம் வந்து தீ நீதிமன்றம் வந்து காலக்கெடு கொடுத்தது ஆனால் காலக்கெடு வந்து முடிஞ்சிருச்சு இன்னி வரைக்கும் தீர்ப்பை வந்து அமல்படுத்தாது வந்து ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது அதே சமயம் பார்த்திங்கன்னா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் வந்து நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்குதுன்றது ரொம்ப எங்களுக்கு வந்து வேடிக்கையாக இருக்குது ஏன்னா பெண் உரிமையும் வந்து திராவிட மாடல் வந்து சொல்கிற இந்த ஆட்சியில் வந்து இந்த மாதிரியான அநியாயங்கள் நடக்குது வந்து எங்களால் நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியுது ஏன்னா வந்து எல்லாமே பெண்கள் இல்லை தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி ஐந்து சதவீதம் பேர் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து பெண்கள் இருக்கிற இந்த துறையில் ஒட்டு மொத்தம் இந்த மூணாயிரத்தி ஐநூறு பேரில் ஆண்கள் மிஞ்சி போனால் நாற்பது பேருக்கு மாட்டாங்க மிச்சம் இல்லாமல் பெண்கள் அப்போ பெண்களுக்காக நாங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து பெண் உரிமையை பேசும் வந்து த திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு வந்து இன்றைக்கி வந்து இப்படி வந்து இந்த மாதிரி வேலையை செய்கிறது வந்து எந்த விதத்து நியாயம்னு எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல எங்களுக்கு அதே சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா வந்து பேச்சுவார்த்தையில் ஒரு வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க ஆனால் பேச்சுவார்த்தையில் என்ன சொன்னாங்க நான் மாவட்ட சுகாதார சங்கத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து வேலை கொடுக்குறேன்னாங்க மாவட்ட சுகாதார சங்கம்னு பார்த்திங்கன்னா பதினொரு மாதம் வேலை ட ஒரு நாள் டெர்மினேஷன் மறுபடியும் பதினொரு மாதத்துக்கு வாழ்நாள் முழுதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெம்பரரி ஜாப்பு நாங்கள் கேட்குறது என்னென்னா எங்களுக்கு முன்னாடி அப்பாயிண்ட் பண்ணவங்களுக்கு என்ன நீங்கள் அளவுகோல் பண்ணீங்க அவங்களும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட அப்பாயின்மெண்ட்டில் வச்சுருக்கீங்க அதே மாதிரி எங்களும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிற நிரந்தர தன்மையோட பணியை கொடுக்குறதா எங்களுடைய அன்பான வேண்டுகோள் அதை விட்டு நான் மாவட்ட சைவில் நாங்கள் வந்து சுகாதார சங்கத்தை கொடுத்துன்னு சொல்லி அமைச்சர் ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து சொல்லிட்டுருக்காரு மா அவ்வாறு கொடுக்கப்பட்ட ப போனத்தில் பேச்சுவார்த்தை சொன்னால் மாவட்ட சுகாதார சங்கத்தில் வந்து அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறேன்ட்டு அப்போ வந்து ஓப்பன் கால்ஃபர் கொடுத்தாங்க யார் வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம் யார் வேணாலும் போய்க்கலான்ட்டு அப்போ வந்து அந்த மார்க் கொடுத்துருக்கு பார்த்திங்கன்னா அதுலேயும் பல்வேறு கட்டண முறைகேடு அதில் வந்து தெ தெரிஞ்சவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வேண்டப்பட்டவங்களாம் டிஸ்ட்ரிக் லெவலில் வந்து போஸ்டிங் போட்டுட்டாங்க அதில் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு வந்து பெரும்பாலான செவிலியர்களும் அந்த பணம் கொடுக்கல அந்த அப்பாயின்மெண்ட்டு போடலை ஏன்னா மாவட்ட நானும் மாவட்ட சுகாதார சங்கத்துக்கு தான் அப்ளை பண்ணது எனக்கு இப்போ மாவட்ட துணை பொறுப்பில் இருக்கிற எனக்கு மாநில பொறுப்பில் இருக்கிற எனக்கு அந்த வேலை மூணு டிஸ்ட்ரிக் நான் அப்ளை பண்ணி எனக்கு கிடைக்கல அப்போ அந்த அப்பாயின்மெண்ட்டில் பல்வேறு வந்து தொடர் முறை முறைகேடு நடக்குது அப்படி இவங்க நோக்கல நோக்கம்னா ஒரு நிரந்தர தன்மையுடைய போஸ்ட்டை வந்து அதை வந்து பா கான்ட்ராக்டில் கன்வெர்ட் பண்ணி விட்டுட்டு இவங்களுக்கு வந்து இவங்க விருப்பம் போல் உள்ளவங்களுக்கு வந்து பணியாக மாற்றணும் அப்படின்றது தான் வந்து அரசாங்கத்தோட திட்டமாக இருக்குது அதுக்கு வந்து அதிகாரிகளும் வந்து வந்து அது ஒத்துழைச்சி செஞ்சிட்ருக்காங்க தான் எங்களுடைய பகிர்ந்து குற்றச்சாட்டு ஏன்னா நாங்கள் வைக்கும் கோரிக்கை என்னென்னா நீங்கள் உடனடியாக நீதிமன்ற தீர்ப்பை வந்து நீங்கள் நிறைவேற்றணும் அதே சமயத்தில் உங்களோட தேர்தல் வாக்குறுதியை நீங்கள் வந்து நிறைவேற்றணும் நீட் தேர்வுக்காக வந்து நீங்கள் வந்து தங்கச்சி அனிதா இறந்ததுலேருந்து இருபத்தி ஒரு மாணவர்கள் இறந்ததை வந்து நீங்கள் வந்து இவ்வளோ விஷயங்களை வந்து பெருசுப்படுத்துகிற இதே தமிழக அரசு அப்போ இந்த மூணாயிரத்தி இரநூறு செவிலியர் பாதிக்கப்பட இப்போ இவங்க யாராவது இறந்து போனால் தான் இதை பற்றி பேசுவீங்களா நீங்கள் அப்போ இது இதை இதை வந்து அனைத்து கட்சிகளும் அனைத்து தொலை பத்திரிகையாளர்களும் சரி அனைத்து இயக்கங்களும் வந்து இதை வந்து அரசு தமிழக அரசை வந்து தட்டி கேட்கணுன்றதை எங்களோட அன்பன வேண்டுகோள் அதே சமயத்தில் பொதுமக்கள் உயிரை காப்பாற்றுக்கு தான் எங்கள் மிரட்டி அப்பாயின்மெண்ட் போட்டாங்க நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் மிரட்டி போல நாங்கள் வந்திருக்க மாட்டோம் நாங்கள் எங்கேயும் அவங்க பல லட்சம் பேர் பல லட்சம் சம்பளங்களாக வெ வெளிநாட்டிலெலாம் வந்து லட்சக்கணக்கான சம்பளம் கொடுத்தாங்க வெளியில் மாநிலங்களில் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு லட்சம் சம்பளமெல்லாம் கொடுத்தாங்க மாதத்துக்கு அப்படி இருக்கும்போது வெறும் சொற்ப ஊதியத்துக்கு எங்களை மிரட்டி வந்து எக்ஸாம் எழுதின ஒரே காரணத்துக்காக எங்களை வந்து திட்டமிட்டு எங்களை பள்ளி வாங்கி இன்றைக்கி எங்களை வந்து நடுத்தரவில் விட்டுட்டு இன்றைக்கி நீதிமன்றம் சொல்லியும் கேட்க மாட்டேன்றது எவ் விதத்தில் நியாயன்றதா எங்களோட கேள்வி இதை மக்கள் வந்து குரல் கொடுக்கணும் எங்களுக்காக மக்கள் இதை பேசணுன்றதா என்னோடய தாழ்மையான வேண்டுகோள் நாங்கள் இதை கண்டித்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பல்வேறு கட்ட ரெப்ரசேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிஸ்டருக்கு நாங்கள் கொடுத்தோம் செக்ரட்டரி எல்லாேருக்கும் சிஎம்மோட ஸ்பெஷல் செக்ரட்டரி உமான தையஸ் அவருக்கு எல்லாருக்குமே நாங்கள் கொடுத்து பார்த்துட்டோம் யாருமே வந்து நாங்கள் எதுவுமே எதுவுமே வந்து ப்ராப்பராக பதில் கொடுக்க பட்சத்தில் நாங்கள் அடுத்த கட்டமாக பார்த்தீங்கன்னா வரும் பதினொன்று ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரும் பதினொன்றாம் தேதியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர் பல்வேறு கட்ட போராட்டத்தை வந்து தமிழகம் முழுவதும் நாங்கள் வந்து போராட்டம் நடத்த போகிறோம் அதுக்கான வந்து முன்னெச்சரிக்கையான எல்லா வந்து தகவல் வந்து அரசுக்கு நாங்கள் தெரிவிச்சிருக்கோம் இதுதான் எங்களுடைய நிலைப்பாடு உடனே வந்து தமிழக முதலமைச்சர்கள் இந்த விஷயத்தில் வந்து தீவிரம் காட்டி எங்கள் விஷயத்த கோரிக்கையை வந்து நியாயமான கோரிக்கை வந்து
நீதி அதெல்லாம் நீதிமன்றம் கன்சிடர் பண்ணிதான் அது எப்படி நீங்கள் ஒரு சாராக நீங்கள் கொடுத்துட்டு இன்னொரு சாராக நீங்கள் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது இது வந்து ஆர்டிகல் ஃபோர்டினை வயலேட் பண்ணுதுன்னு சொல்லி தான் எங்களுக்கு ஜட்மெண்ட்டே எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது அரசாங்கம் என்ன பண்ணுறதுன்னா ஒரு சா ஒருத்தருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு வகை நீதியம் இன்னொருத்தருக்கு இன்னொரு நீதி கூட எந்த வித்தி நியாயம் அதுவும் ஒரு நாள் உயிரை கொடுத்து வேலை செஞ்சுங்க இப்போ எல்லாேருக்கும் எங்களுக்கெல்லாம் வந்து அந்த வைரலோடைய எக்ஸ்போஷர் இருக்குது நல்லா மருத்துவத்துறை சார்ந்தவங்க ஒரு முறை ஒரு பாடி வந்து சாதாரண ஒரு ஒரு நபருக்கு கொரோனா வருதுன்னா அவங்க பாடியில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெக்கவரி ஆகும் ஆனால் நாங்கள் ஓராயிரம் பேஷண்ட்டை ட்ரீட் பண்ணுறதுனால இருக்கிற எல்லா வைரலோடு எங்கள் பாடியில் தான் எஃபெக்ட் இருக்குது எங்கள் எல்லா பாடியில் ஸ்கேன் எடுத்து போனால் இன்றைக்கி மெடிக்கல் ஃபிட் கிடைக்க மாட்டேது ஏன் வெளிநாட்டு நாங்கள் போக முடியாது ஏன்னா ஃபிட் நாட் ஃபிட்டு எல்லோரும் லங்கில் ஸ்பா ஸ்பேச் இருக்குது அப்படி எப்படி நீங்கள் எங்களோட வாழ்வாதாரத்தை பறிச்சுக்கிட்டு எக்ஸாம் எழுதுற ஒரு காரணத்துக்காக எங்களை விட இந்த மாதிரி எங்களை துரத்தி துரத்தி வரன்றரை வருஷமும் எங்களை வந்து கஷ்டப்படுத்து நியாயமாக சொல்லுங்கள் மூன்றாயிரத்தி இரநூறு பேர் இது இந்த மாதிரி ஸ்பேச்சுங்களா அதுக்கெல்லாம் நாங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சுருக்கோம் அது எல்லாருக்குமே வரும் எல்லாருக்குமே அஃபெக்ட் ஆகும் எல்லாருக்கும் பெரும்பாலான செவிலியர்கள் இருக்குது ஏன்னா என்னோட ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபாரின் மூவ் பண்ணுறாங்க மூவ் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்னஸில் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிறாங்க காரணம் இந்த மாதிரி டேமேஜ் இருக்குதுனால ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எங்களோட வா எங்களோடய ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் இருக்குது மென்டல் டே ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கொடுத்து இங்கே தேர்தல் வாக்குறுதியும் நிறைவேற்றாமல் இப்படி எங்களை வந்து தொடர்ந்து அலை கெடுது எந்த விதத்து நியாயம் அன்றைக்கு மன்போது அமைச்சர் சொன்னார் நாங்கள் வந்து இடஒதுக்கீடு வந்து பின்பற்றி தான் நாங்கள் பணி வழங்க தயார் என்று ஊடகத்துக்கு கொடுத்தாங்க நீங்கள் தான் அவர்கிட்ட கேட்கணும் ஊடகத்தில் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க சார் இப்போ நீதிமன்றமே உறுதிப்படுத்திருக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து பணி வழங்க தயாரான்ட்டு ஊடகம் நாங்கள் நீங்கள் தான் வந்து அவர்கிட்ட கேட்கணும் இப்போ வந்து கோர்ட் ஆணை வந்ததுக்கு பிறகு வந்து அமைச்சர் தரப்பில் இருந்தோ இல்லை நாங்கள் ரெண்டு மூணு நாலு முறை பேசிட்டோம் மூணு நாள் நாங்கள் நாங்கள் வந்து நாங்கள் பார்க்குறோமா பார்க்குறோமான்றாங்க இப்போ தீர்ப்பு சொல் தீர்ப்பு காலக்கெட்டு முடிஞ்சிச்சு ஒன்றரை வாரம் ஒன்றரை மாதம் ஆகிடுச்சு இன்னொரு தீர்ப்பு நிறைவேற்றாது எந்த விதத்து நியாயம் சில நாங்கள் ஏற்கனவே பசியோடு இருக்கிறோம் போன புத்தாண்டு வந்து எங்கள் வாழ்க்கை இருண்டில் போச்சு அன்னிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் நாங்கள் வந்து போராடணும் அப்புறம் நாங்கள் வந்து கோர்ட்டு கேஸுன்னு சுற்றிட்டு இன்னி வரைக்குமே எங்கள் லைஃப்பில் ஓடிட்டே இருக்கிறோம் பல பேர் பேர் இவர்களாக திருமணம் நின்று போச்சு அரசு வேலையிலனு உறுதி கிடைச்சாங்க இப்போ அரசு வேலையிலாம் திரும்ப நின்று போச்சு இவர் பல செவிலியர்களோட வாழ்வாதாரம் வந்து கேள்விக்குறியாக இருக்குது ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து நாங்கள் பண்ணி தரேன்னு சொல்லி பே நீங்கள் வாக்குறுதி கொடுத்துட்டு சங்கத்தோட பேச்சுவார்த்தை நடத்தி நாங்களும் அஃபிஷியலாக எல்லாமே சொல்லிட்டு பிரிக்கு நிச்சயப்பட்ட திருமண திருமணம் எத்தனை பெண்களுக்கு திருமணம் நிச்சு நின்று போச்சு தெரியுங்களா இந்த விஷயத்தினால பல பெண்களோட வாழ்க்கை கேள்விக்குறியாக இருக்குது அவரோட வாழ்வாதாரத்தில் பறிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரி அநியாயம் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு செஞ்சிட்டு இருக்குது இப்போ நீட்டுக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு நீங்கள் இப்போ பேசுகிறீங்களே நீங்கள் மத்திய அரசு செய்கிறத மத்திய அரசு வந்து செய்கிறதுல எங்களுக்கும் உடன்பாடு இல்லை நாங்கள் ஒத்துக்கிற நீட் வந்து கண்டிப்பாக விளக்கப்படுன்றது ஆனால் உங்கள் நீங்கள் நடத்துகிற ஒரு தேர்வு முறையிலே வந்து இந்த மாதிரி பாரபட்ச பார்க்குது எந்த வித்து நியாயம் சொல்லுங்கள் இதுக்கு மண்புக விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் வந்து கண்டிப்பாக பதில் கொடுக்கணும் ஏன்னா எல்லோரும் இளைஞர்களை வாங்க போராடலாம் நீட்டுக்கின்றாரு நாங்களும் இளைஞர்கள் தான் நீட்டுக்கு நாங்கள் போராட தயார் ஆனால் உங்களுடைய ஆட்சியில் வந்து எங்களுக்கு நடக்கிற அந்த அநீதிக்கு வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு குரல் கொடுப்பீங்களான்றது எங்களோடய கேள்வி இப்போ டிஸ்ட்ரிக்ட் வாரியாக வந்து நியமிக்கப்பட்டதில் சில ஊழல்கள் இருக்கின்ற மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறீங்க அது என்ன மாதிரியாக நடந்தது இல்லை டிஸ்ட்ரிக்ட் எப்போ இப்போங்க ஒரு ஸ்டேட் லெவலில் ரெக்ரூட்மெண்ட் நடக்குது எக்ஸாம் வச்சு மெரிட்டில் வரவங்களுக்கும் நீங்கள் எக்ஸாமே நடத்தாமல் நீங்கள் ஒரு பத்து பேர் அப்ளிகேஷன் கொடுங்க அந்த பத்து பேரில் எனக்கு எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருந்து அவங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் போட்டு தான் இருந்தது நான் எந்த விதி சொல்ல சொல்லுங்கள் அது சம்மந்தம் உயர் நீதிமன்றத்தில் வந்து இப்போ வழக்கு வந்து பெண்டிங்கில் இருக்குது அது சம்மந்தமாக வழக்கு போட்டிருக்கோம் நாங்கள் அவர்கள் வந்து தேர்வு எழுத தேவை தேர்வு எழுதவே தேவையில்லை நீங்கள் வா நீங்கள் நீங்கள் வீட்டில் இருக்கீங்களா அவங்கள வேண்ட போட்டோம் யார் இருந்தாலும் அப்ளை பண்ணலாம் வீட்டுக்கு அருகே அவங்க பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மார்க்கு வீட்டிலேருந்து இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவாக அவங்களுக்கு ஒரு மார்க்கு அந்த மாதிரி ஒரு மார்க் கிரியேட்டியரை வச்சு பாஸ் யாரெல்லாம் பிஎஸ்என்எஸ் டிப்ளமோ நர்சிங் முடிச்சுனா அவங்க அப்ளை பண்ணி யா அவங்க வேண்ட போட்டுங்களா போட்டுக்கலாம் அதிலும் பல்வேறு புகார் வந்து இப்போ வெரிஃபிகேஷனெல்லாம் நின்று பல பிரச்சனைகள் இருக்குது ஏன்னா நான் இது தேசிய சுகாதார குழுமம்னு ஒரு நேஷனல் ஹெல்த் மிஷன் அதனுடைய இதில் தான் போடுறாங்க சரிங்களா எது இருந்தாலும் நீங்கள் எம்ஆர்பி மூலமாக கண்டெக்ட் பண்ணுங்கள் எதுக்கு எம்ஆர்பி இருக்குங்க எம்ஆர்பி மெடிக்கல் சர்வீஸ் ரெக்கூட் போட்டு
டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்கிட்டோ மாவட்ட இவங்க டேரக்டர் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் இருக்காங்க டெப்டி அவங்ககிட்ட வந்து கொடுத்துக்கு தான் எந்த விதத்தினா டிடிகிற சொல்ல கூட அவங்கள கட்டுப்பாட்டில் கொடுக்குறாங்க அப்போ என்ன ஒன்றா அங்கே மாவட்டத்தில் இருக்கிறவங்களுக்குள்ள அவங்களே இப்போ போஸ்டிங் கொடுக்கலாம் ஒரு ஸ்டேட் லெவலில் நடக்க வேண்டிய போஸ்டிங்கை டிஸ்ட்ரிக்டில் பிரித்து கொடுத்து நடத்துகிறாங்க அது வந்து முறையாக தேர்வு வச்சாலும் தேர்வு கிடையாது அது அது அவங்க வேண்டப்பட்டவங்களும் யார் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் அது பல்வேறு ஆவணங்கள் எங்கிட்ட இருக்குது நான் அது நீதிமன்றத்தில் அந்த வழக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கேன் நான் அது நீதிமன்றத்தை நாங்கள் ச சமர்ப்பிப்போம் இந்த 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 ரெக்ரூட்மெண்ட்டில் என்னென்ன தவறு இருக்குதுன்